നമസ്കാരം ഇ ഡി ആയി എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി തുടങ്ങിയതായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ രോഗികളോ പരിക്കേറ്റവരോ ആയ ആൾക്കാരെ അവരുടെ അത്യാഹത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ലഭിക്കേണ്ടതിനനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഈ ആഴ്ച സ്റ്റേസ്കോപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അരുൺ രാജേന്ദ്രൻ ആണ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സംശയം ഈ പല ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമ്മൾ കാഷ്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വിഭാഗം എഴുതി കാണാറുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കാണാറ് എന്താ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എമർജൻ കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ നമ്മളൊരു പ്രീ എന്താ പറയുക പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജ് ചെയ്യുക അതിൽ പല ടൈപ്പ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഓരോരോ എന്താ പറയുക ഓരോരോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് അതിപ്പം പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം വന്നിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ മുതൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഡോക്ടേഴ്സുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടും ഇത്ര കാലമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റിയത് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലി ഇൽ പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഒരു ആ അത്ര അധികം നോളജും ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളൊരു ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് എമർജൻസീസ് അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി വന്നത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ തരം കേസസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ആൻ എമർജൻസി സോ നമുക്കിപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി മുതൽ ഭയങ്കര ഓൾഡായ എന്താ പറയുക ജീരാട്രിക് പേഷ്യൻസ് വരെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കേസസ് നോക്കും നമ്മൾ സർജിക്കൽ കേസസ് നോക്കും ഗൈനക് കേസസ് നോക്കും പീഡിയാട്രിക്സ് നോക്കും നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല എന്താ പറയുക ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ബട്ട് അവർ അക്യൂട്ട് എമർജൻസീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അഥവാ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവർ ഏത് വിഭാഗത്തേക്കാണ് അഡ്മിറ്റ് അതാണ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ലാതെ കാണുന്ന എമർജൻസീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എമർജൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക തിരിക്കാം ഒന്ന് മെഡിക്കലാണ് ഒന്ന് സർജിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തസ്രാവം അങ്ങനത്തെ കേസസ് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ബോഡിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സർജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക നമുക്ക് എന്താ പറയുക എപ്പൻറ്റിസൈറ്റിസ് പിന്നെ ഹെർണി ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ വേറെ ഉള്ള എന്താ പറയുക എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി ഗൈനക്കോളജിക്കൽ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനത്തെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് കേസസ് പിന്നെ പീഡിയാട്രിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുറേ കേസസ് ഉണ്ട് പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ അവർ എന്താ പറയുക വള എന്താ പറയുക ബ്ലീഡിങ് മാനിഫെക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു എമർജൻസി കേസ് കണ്ടു നോക്കുക അല്ലേ ഓഷ ഇപ്പം ഇതൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സായ ജെൻറ്റ്മാനാണ് ഇപ്പം നെഞ്ചുവേദന ആയിട്ടാണ് വന്നത് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് ആയിട്ട് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നന്നായിട്ട് വേർക്ക് നന്നായിട്ട് ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എമർജൻസി മെഡിസിൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലനെസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക ഡിസീസ് വിച്ച് കിൽസ് യു ഇൻ മിനിറ്റ്സ് അവേഴ്സ് ഓർ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ന
ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ഫൈനിക്സ് ഒന്ന് നെഞ്ചുവേദന ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സഡൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നെഞ്ചുവേദന സോ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എമർജൻസിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവരെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിനായിരുന്നു സെഗ്മെൻറ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി വൺ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഏരിയയിലേക്ക് വരും ആ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ആ പേഷ്യൻസിനാണ് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും പേഷ്യൻറ്റ് വന്നോണ്ട് നമ്മളവരെ കാണുന്നതായിരിക്കും ലെസ് പ്രയോറിറ്റി പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കും ഫെർദർ ടെസ്റ്റുകളാണോ ഇ സി ജി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫെർദർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആവശ്യങ്ങളില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് വിടും അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാറ്റലാബ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും നമ്മൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഇവിടെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർ ആൻറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്കാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം വലിയവരിൽ കാണുന്ന എമർജൻസികൾ പോലെ തന്നെയാണ് പീഡിയാട്രിക് എമർജൻസി അഥവാ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അത്യാഹിതങ്ങളും നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ രമ്യയാണ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പൊതുവെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അത്യാഹിതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി അഡൽസിനെ പോലെ തന്നെ ട്രോമ കേസസ് കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ട്രോമ ഉണ്ട് ഫീവർ കേസസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ജി ഐ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മന്ത്ലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന കേസിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മെയിൻലി പീരിയാട്രിക് കേസസ് ആണ് വരാറ് ഓക്കെ പീരിയാട്രിക് സിക്ക് ട്രോമ പോളിട്രോമ കേസസ് വരെ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് വരാറ് അപ്പം ഈ ട്രോമ പറഞ്ഞ കേസിൽ ആലോചിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന സീറ്റുകളോ ഇല്ലാത്തത് ഈ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ ആദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് കൂട്ടാൻ കാരണമാണ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സെറ്റിങ്ങിൽ പീരിയാട്രിക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് യൂഷ്വലി അഡൽട്ടിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് സാധാരണ ട്രാവലിങ്ങിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇഞ്ചുറീസ് കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് വളരെ സിവിയർ ആയിരിക്കും അഡൽട്സ് തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റ് ഓക്യുപ്പൻസ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മളെ സെറ്റിങ്ങിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മടിയിലിരിക്കുന്ന നിയോനി നിയോനേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇഞ്ചുറീസ് കാണാറ് അതും സിവിയർ ആയിരിക്കും and in sometimes even death can happen endavarana appo adile oru oru samshayam enna vacha pala aalkarum valiyore eduna seat belt thaneyana kutikale edipikkara adile kaaryam adile kaaryam illa adu oru 15 at least oru 15 allengi 12 years in molikkulla kutikal kaanunnengile koyappilla alla nannengile a seat belt itself injury undaakam adu nammal nammal adult nadu kudu thane povumba nammal shoulder il kudiyana povu shoulder across the waist and to the lock adale അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളിൽ എന്താണ്ടാ വെച്ചാൽ നെക്ക് നെക്കിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് കൂട്ടാനാണ് ചാൻസ് ഇത് അതായത് നെക്കത്തെ വെസൽസ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾ അതിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്ക് ഇഞ്ചുറീസും ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ അഡൾട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പല കുട്ടികളും പോയിസണിങ് മണ്ണെണ്ണ എടുത്ത് കുടിച്ചു എന്നൊക്കെ പൊതുവെ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേസസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓൾവേസ് ആക്സിഡൻ്റൽ കൺസംഷൻ ആണ് അതായത് കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്നതല്ലോ വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കുടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നും ഇല്ല കാരണം അത് നമുക്ക് കഴുകി കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതായത് വായ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകി കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ കളയുന്നതിലോ കൂടുതലല്ല അതിന് മെയിനായിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വയറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാ വയറ്റിലുള്ള ഡാമേജിൻ്റെ പുറമേ അത് കുടിക്കും അതിന് ഗ്യാസ് വരും ആ ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത
അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പേരിയാട്രിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ ഐ മെയിനായിട്ട് ഐ സി യു കെയർ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ബ്ലഡ് ലെവൽസ് എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡിലുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വേറെ കോ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ കൂടെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കും നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട നേരത്തെ പറയേണ്ട ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ വരുന്ന കുട്ടികൾ യൂഷ്വലി ഒ പി ബേസിലാണ് പോകാൻ നമുക്ക് റെഫറൻസ് വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സിക്ക് കുട്ടികളാണ് വരാ സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് വരാറ് അതായത് ശ്വാസം മുട്ടിൽ വല്ലാണ്ട് മൂർച്ഛിച്ച് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന അത്രയും അത്രയും സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വരെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് അത് ശ്വാസം മുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ഒട്ടും ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ ശ്വാസം എടുക്കാൻ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നീല കളറായി മാറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ന്യൂമോണിയ ആവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നുള്ള ഇപ്പം ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു സീസണാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആവാം അങ്ങനെ എന്ത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ശ്വാസം മുട്ട് ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിലൊക്കെ ആക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്താവുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്നാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ കരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ വയറുവേദന ജസ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ വയറുവേദന മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറുവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് നോക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുളികകളെ കൊടുത്ത് നോക്കും പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂസ് ആയ ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടോ അത് മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്നേക്ക് വനം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത കേസുകൾ വരാറുണ്ട് അതായത് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വനം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡ്രൈ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് ചിലപ്പം ഓൾറെഡി വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴി എര വിഴുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ബൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റ് ശരിക്കും കുട്ടിക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ടോക്സിൻസ് വനം മേ രോഗിയുടെ മേത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ബൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി വരുമ്പോൾ തന്നെ രോഗിക്ക് ഒരിക്കലും ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും അതായത് ബ്ലഡിൽ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് തരം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരമാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് അതായത് രക്തത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വേണം പിന്നെ ഒന്ന് മസിൽസിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോ ടോക്സിൻ ഉണ്ട് ഹെമറ്റോ ടോക്സിൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും രോഗീനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രോഗിയിൽ അതായത് മസിലിൽ തളർച്ച വരുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എവ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഹോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ടൈം ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിലുള്ള സാധനം അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ വയ്ക്കുന്നു എപ്പോഴാണോ ആ ടെസ്റ്റ് അപ്നോമലായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗീനെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണോ രോഗിക്ക് മസിൽസിന് പാരാലിസിസ് ഉള്ളത് പോലെ തളർച്ച പോലെ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ കൊടുക്കാറില്ല അത് കൊടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനത്തിൻ്റെ ടോ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കൊണ്ടാണ് അതിന് അലർജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലർജി നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കാറില്ല കൊടുക്കാറുണ്ട് അലർജി റിസ്ക് വേഴ്സസ് ബെനിഫിറ്റാണ് അത് റിസ്ക് നോക്കി ബെനിഫിറ്റ് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക
ആൻറ്റി സ്റ്റേയിങ് വെള്ളം അറ്റ് എ സ്ലോ റേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നതിനെക്കാട്ടി റേറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനിയും നമുക്ക് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ട്രോമ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷയമല്ല കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തന്നെ ഏകദേശം നാലായിരത്തിനടുത്ത് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ആക്സിഡൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഘടകം മാത്രം എടുത്തു നോക്കും ഏകദേശം അമ്പതിനായിരത്തിനടുത്തും ആക്സിഡൻസ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പല മരണങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് ആണ് എന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രോഗിയെ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ ആ രോഗിക്ക് എന്തൊക്കെ തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ ബോട്ട്ലിയോട് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഹായ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയ ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ടുവരാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ രോഗിയെ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് യു ഡു അതെ നമ്മളിവിടെ ആസ്ട്രോമിംസ് കണ്ണൂരിൽ റെഗുലറായിട്ട് കാണുന്നത് കുറേ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസ് ആണ് സോ ഒരു ഒരു റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മളൊരു എ ടി എൽ എസ് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സോ അഡ്വാൻസ് ട്രാമ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടാണ് എ ടി എൽ എസ് മീൻസ് സോ അത് വേൾഡ് വൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് സോ വി വാട്ട് വിൽ ഡു ഈസ് വി ലെസ് ഇസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇസ് എയർവേ ബ്രീതിങ് സർക്കുലേഷൻ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ എ ബി സി ഡി വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇമീഡിയറ്റ്ലി എന്താണ് ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് എന്താണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ആൻഡ് പോളി ട്രോമ പേഷ്യൻ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റം ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രോമ കോഡ് വിളിക്കും ട്രോമ കോഡ് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ട്രോമ ടീം വരും ഇൻക്ലൂഡിങ് ജനറൽ സർജൻസ് ഓർത്തോപെഡീഷ്യൻസ് ക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലായിട്ട് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വരും ആൻഡ് ഓൾസോ ന്യൂറോ സർജറി പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് വാസ്കുലർ സർജൻ എല്ലാവരും വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓട്ടോയിലൊക്കെ മടക്കി ഉരുട്ടിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ആട്ടോ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു ടോട്ടൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ സർവൈക്കൽ സ്പൈൻ ഇഞ്ചുറി ആയ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ നമ്മളത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മളിപ്പം അത് ദറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇന്ന് സർവൈക്കൽ സ്പൈൻ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാണെങ്കിൽ ദറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് സർവൈക്കൽ സ്പൈൻ ഓൾറെഡി ചെറിയ ഇഞ്ചുറി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇഞ്ചുറി പോയി ആയി പോയിട്ട് പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പാരാലിസിസ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഹെഡ് ആൻഡ് മസ്കുലർ സ്കിൽഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ആണ് തല തലച്ചോറിൽ വലിയ ബ്ലീഡിങ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബോണി ഇഞ്ചുറീസ് ആണ് പിന്നെ വായു ലിവർ ലിവർ ഇഞ്ചുറീസ് സ്പ്ലിനിക് ഇഞ്ചുറീസ് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് നന്നായി സംസാരിച്ചിരുന്ന രോഗിയാണ് പുറത്തൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ എന്തായിരിക്കാൻ സംഭവിച്ചത് അതാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കണം അത് പേഷ്യന്റ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ഇതാവുന്നത് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് എന്താണ് ഒരു മാസു ഹീമോത്തറാക്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഹീമോത്തറാക്സ് ആണ് പേഷ്യന്റ് പിന്നെ നല്ല ഒരു വയറിന് ഉള്ളിൽ എന്താ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ഷോക്കിലാണ് പേഷ്യന്റ് ഹിമോറജിക് ഷോക്കാണ് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ ടെൻഷൻ ന്യൂമോത്തറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് അത് സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വാരി എല്ലിൽ പൊട്ടിയിട്ട് ലങ്സിൽ മുകളിലൊരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും അത് അത് ആ ഈ ആ കവറിങ് എന്താണ് ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറി വന്നാൽ ഉള്ളിൽ എയറ് കൊടുങ്ങി
പേഷ്യൻ്റ് നിന്ന് ക്യാപ്പിലെ റീഫിൽ ടൈം പൾസസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിസബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ ജി സി എസ് ഗ്ലാസ്കോ കോമ സ്കെയിലാണ് പറയും അത് വെച്ചിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് നിന്ന് ഐ റെസ്പോൺസ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ വേർബൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ റെസ്പോൺ ആവുന്നുണ്ട് ഐ റെസ്പോൺസ് മോട്ടർ റെസ്പോൺസ് വെർബൽ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഇ വി എം എന്ന് പറയും സോ അത് നമ്മൾ ജി സി എസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സിവിയർ ട്രോമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ മൈൽഡ് ആണോ പറയാൻ പറ്റും സോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് സിവിയർ ട്രോമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ആണ് സോ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സിക്ക് ആണ് ക്രിട്ടിക്കലാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഇതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പോയിസണിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് അറ്റംസ് കൈ മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൈ മുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ ദ ബ്ലീഡിങ് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് കട്ട് കട്ട് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു നല്ലതായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ ബ്ലീഡിങ് കുറവാകും ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത മസിൽ ഇതായ സാധ്യത ഉണ്ട് സോ അത് കാരണമായിട്ട് നല്ലൊരു കംപ്രഷൻ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക നമ്മൾ എത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലീഡിങ് വന്നത് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലീഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വീനസ് ബ്ലീഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെൻഡാൻ കട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത് നോക്കിയാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പം വാസ്കുലർ സർജൻ അലർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാ റെഡിയൽ ആർട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പോയിസണിങ് കേസ് വരും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പോയിസണിങ് കേസ് വരുമ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു 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 പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പോയിസണിങ് കേസ് പോയിസണിങ് ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ് എങ്കിലും എ ബി സി ഡിയെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ അത് നമ്മൾ നോക്കും പേഷ്യൻ്റ് എന്താ ബ്രീതിങ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയുണ്ട് സർക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡിസബിലിറ്റി അതൊക്കെ നോക്കും പിന്നെ എന്താണ് കഴിച്ചത് അത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് മീൻസ് വാട്ട് അത് ആൻറ്റിഡോട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ നോക്കും പിന്നെ ആദ്യം എമർജൻസിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ആൻറ്റിഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പോയിസണിങ് സപ്പോസ് ഒരു കുറച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണോ കഴിച്ചത് അത് ടാബ്ലറ്റ് ഇന്ന് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് ഇന്ന് ബോട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സം പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താ കഴിച്ചാലും അത് അത് കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് കഴിച്ചത് അത് എന്തെന്താ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ പേഷ്യൻ്റ് സോ ആ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് കഴിച്ചത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിഡോട്ട് കൊടുക്കും ആൻറ്റിഡോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എത്ര നേരത്തെ കൊടുത്താലും അത്ര കുറച്ച് ബെറ്ററായ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രോഗി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവും പേഷ്യൻ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ലോട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം വന്നിട്ട് വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ പട്ടണം ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് ദൂരം നടന്നിട്ട് പിന്നെ ബി പി ഡൗൺ ആയിട്ട് വീഴുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് റെസ്പോണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ മസാജ് കൊടുക്കും സി പി ആർ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നതാണോ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ സോ നമ്മൾ അത് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആസ്ട്രോ മിംസ് കണ്ണൂർ നമ്മളിപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു വി ആർ വി ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഹൗ ടു ഡു സി പി ആർ ഹൗ ടു ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ബി എൽ എസ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് ബി എൽ എസ